வணக்க மக்களை நீங்க பாடுறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்டி நான் உங்கள் ஹோஸ் அண்ணே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம டாக்டர் ஸ்டென்ஸ் என் கேம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி ப்ரீவியஸாக அவஞ்சஸ் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரானில் நம்ம டோனி சார்க் மைண்டில் இருக்க ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்ரிகர் பண்ணார் ஸோ அப்படி சொல்லி ஒரு தேரி பாட்டு வந்தோம் அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கன்வின்சிங்காக தான் இருந்துச்சு மேபி நம்ம டாக்டர்ஸே நான் அந்த பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்பவே புத்திசாலி அவரோட பிளானை வந்து மொத்தமாக சொல்லாமல் சட்டிலாக வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ நம்ம டோனி சார்க்கே யோசிச்சு கண்டுபிடிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி சொல்லியிருக்கலாம் மேபி அப்படி சொன்னால் தான் அது வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் அவருக்கு வந்து இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சட்டிலாக என் கேம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி ட்ரிகர் பண்ணியிருக்காரு அது தேரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு பட் அது யோசிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு தேரி வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு அதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் வேணும்னு தான் ஆக்சுவலாக இறந்து போயிருக்காரு ஆல்ரெடி உங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் இந்த மாதிரி பதினாலு மில்லியன் அவுட் கம்ஸ் வந்து பார்த்துருக்காரு ஸோ அப்படி பார்க்க போது அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த இடத்துல வந்து நம்ம இறந்து போவோம் இது நடந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம உயிரோடு இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்படி தெரிஞ்சிருந்தோம் அவர் ஏன் வந்து இறந்துருக்கணும் அவர் வந்து இறக்காமல் இருந்திருந்தால் ஒரு பவர்ஃபுல் அவஞ்சராக வந்து இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த மொத்த டைட்டன் ஃபைட்லேயும் இன்க்ளூடிங் தேனோஸ் நம்ம டாக்டர் சேர்ந்து வந்து ரொம்பவே ஓவர் பவர்டு ஏன்னா நம்ம தேனோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி காண்ட்ரெட் யூஸ் பண்ணுவார் பட் நம்ம டாக்டர் சேர்ந்து அவர் யோசிச்சு அவருக்கு தெரிஞ்ச அந்த வித்தைகளை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி அடிப்பார் இவ்வளோ ஏங்க டைம் ஸ்டோனே வந்து அவர் யூஸ் பண்ண மாட்டார் ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேனோஸ் வந்து ஒரு பிளாக் ஹோல் ஸ்பேஸ் ஸ்டோன் வச்சு ஒரு பிளாக் ஹோல் கிரியேட் பண்ணி அடிப்பார் இந்த பக்கம் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஹோலே பட்டர்ஃப்ளையாக மாற்றி அவர் மூஞ்சியை வந்து ஏவி விடுவார் ஸோ இந்த வேலையை வந்து எது பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிட்டி ஸ்டோனால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஸ்டோன் இல்லாமலே வந்து இவரோட மேஜிக் யூஸ் பண்ணி அதை பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஓரால் பலாலாக மாறுற விஷயம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியாலிட்டி ஸ்டோனால் தான் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்க எல்லா ஸ்பேஸ் அந்த திங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரால் வந்து மேனுப்புலேட் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ அந்த கிளாஸ் டைமென்ஷன் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டோன் செய்கிற வேலையும் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது இதை வந்து டெலீட் பண்ணிட்டாங்க இருந்திருந்தால் அவரோட பவர் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம தேனோஸோட மைண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி நம்ம ஏன்சன் ஒன் வந்து நம்ம டாக்டர் செஞ்சு தெரிக்க விட்டாங்க அந்த ஒவ்வொரு ரெல்மா அனுப்பி ஸோ அதே மாதிரி நம்ம தேனஸ் வந்து ஒவ்வொரு ரெல்மா அனுப்பி தெரிக்க விடலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு சீன் வச்சுருந்தாங்க பட் அதை வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க பட் அந்த சீன் இருந்துச்சுன்னா அவரோட ஃபுல் பவர் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது மைண்ட் ஸ்டோனால் மட்டும் தான் அந்த வேலையை பண்ண முடியும் ஸோ இவருக்கு அந்த மைண்ட் ஸ்டோன் பவர் இருந்திருக்கு ஸோ நடமாடும் இன்ஃபினிட்டி காண்டலட்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இவ்வளோ பவர் இருக்க ஒரு ஆள் எதுக்கு அவ்வளோ பெரிய சண்டை போடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எதுக்கு இறந்து போகணும் அவர் வந்து ஈஸியாக உயிரோடு இருந்திருக்கலாமே ஸோ இந்த மூணு விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி அவரோட பவர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இருக்க கேள்வி அவர் எதுக்கு அவ்வளோ நேரம் சண்டை போடணும் இதுக்கான ஒரே பதில் நம்ம ஆண்ட்மேன் தான் ஸோ ஆண்ட்மேனை வந்து அந்த குவான்டம் நம்பருக்குள்ள அனுப்பணும் ஏன்னா ஆண்ட்மேன் அந்த குவான்டம் நம்பருக்கு இருக்கிற சமயத்தில் தான் வந்து அந்த ஸ்னாம் நடந்திருக்கு ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் தான் ஸோ அந்த பத்து நிமிஷம் கேப்பை கரெக்டாக நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த வேலையை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன் மறக்காம சேனல் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இருக்க அடுத்த ரெண்டு கேள்வி எப்படி அவர் வந்து ஸ்னாப் போடும்போது அந்த மாதிரி டஸ்ட் ஆகாமல் தப்பிச்சிருக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸி அவரோட உடம்புலேருந்து அவர் சோலை வந்து பிரித்து எடுத்துருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்னாப் வந்து அவர் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கவே பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட் வந்து என் கேம் ட்ரெயில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் நம்ம பிளாக் விட் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க புரியுதா எஸ் அதாவது நம்ம தேனோஸ் உலகத்தில் இருக்க எல்லா லிவிங் திங்ஸ்லேயும் பாதி அழிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம தேனோஸ் அதை தான் சொல்லுவார் எல்லா வாழ்கிற உயிரினங்களையும் நான் வந்து பாதி அழிக்க போகிறோன்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த மாதிரி சோல் நம்ம டாக்டர் சேர்ந்து அவன் உடம்புல அந்த சோலை பிரித்து எடுத்துக்கிட்டான் அப்போதைக்கு அவர் வந்து வாழலை அவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இறந்த போனோம்னா அதை வந்து அழிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அவர் இறந்து போனோன்னு சொல்கிறேன் மேபி அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் உயிர் இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பீங்க அதுதான் கிடையாது நீங்கள் வந்து
இருக்குதுக்கு அதிகமாக தெரியும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இறந்து போனவங்கலாம் சோல் வருது தான் போக போகிறாங்க ஸோ நான் அங்கே இருந்தால் தான் அது வந்து நல்ல விஷயம் ஏன்னா போனவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த பற்றி யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அங்கே போய் ஒரு கைடாக இருக்கலாம் எல்லாேருக்கும் இந்தந்த விஷயம் தான் நடந்திருக்கு சொல்லி ஈஸியாக புரிய வச்சு அங்கே இது ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்காக அங்கே ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுறதுக்காக மேபி அவர் இறந்து போயிருக்கலாம் ஸோ இறந்து போனோம்னா அப்படி பண்ண முடியாது அந்த ஸ்னாப்பில் போனால் மட்டுமே அவருக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த சோல் வேர்டுக்குள்ளே போகிற அந்த ஆக்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதனாலேயே மேபி இந்த இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் லீக் ஆன ரூமர் படி பார்த்தா நம்ம டாக்டர் செஞ்சு சோல் வேர்ல்டுலேருந்து நம்ம வாங்க காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காகவும் அவர் வந்து போயிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எர்த்துக்கும் சோல் வேர்டுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜ் அவர் வந்து இருக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு இந்த வேல்டையும் அந்த வேல்டையும் அவர் வந்து கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அங்கே போகிறதுக்கான என்ன ஒரு காரணம் அங்கேருந்து நிறைய விஸ்டம் நிறைய அறிவை வந்து பெற்றுக்கலாம் யார்கிட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி நம்ம இட்டர்னல்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா அதோட பவர்ஃபுல்லான காட் லைக் விங்ஸ் அண்ணா நம்ம என்டிடி செலஸ்டியல்ஸ் அவங்களோட சூழ் கூட அங்கே இருக்கலாம் ஸோ அவங்களோட அந்த அறிவாற்றலை பெற்றுக்கிட்டு நம்ம தேனோஸை எப்படி நேக்காக வந்து போட்டு தரலாம் அப்படிங்கிறத யோசித்து அது மூலிமா நம்ம வாங்கிட்ட சொல்லி நம்ம அவங்க சொந்து ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாரோ என்னமோ பட் இப்போதைக்கு இருக்க தேரி படி பார்த்தா நம்ம டாக்டர் செஞ்ச் நம்ம எர்த்துக்கும் சோல்டலுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி தான் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்படி இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த தேரி வந்து கரெக்டாக பொருந்து தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் தான் மிஸ் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது மிஸ் பண்ணி தான் மறக்கமாக இந்த கீழே கமெண்ட் பண்ணி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட நல்ல ஒரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணேன் அது வரைக்கும் ஹாப்